La trasmissione che riguardava il saluto romano era una trasmissione di storia. Mi era stato chiesto dal punto di vista storico cos'è il saluto romano. Io ho spiegato che il saluto romano era la mano aperta. Io sono un, un, un esponente dell'azione cattolica, sono un democristiano. Ma perché mi fa mi, mi guarda, voglio dire, se fossi stato de, de, comunista o fascista l'avrei detto, qual era il problema? Ma sono un democristiano. Ma che c'entra? Il saluto era una trasmissione di storia, si parlava di Giulio Cesare. Oh, e poi, mi è, poi, ecco, poi è stata fatta una battuta no? dicendo ma rispetto alla stretta di mano il saluto romano dell'antica Roma perché al tempo si salutava in quel modo quando si passava in rassegna le truppe ecco, io ho fatto una battuta, Beh, è più igienico perché in tempo di pandemia non c'è il contatto ma costruire delle ipotesi di, di, è una follia, è cattivo giornalismo non c'entra assolutamente nulla con il giornalismo e io sono anche giornalista pubblicista, per cui sotto, magari sono un collega di serie B, però sono anche un collega sotto questo. Io mai, guardate che il vero fascismo è la discriminazione, è additare qualcuno di qualcosa quando non lo è e cercare di ghettizzarlo, oppure cercare di prendere i voti ingannando le persone che vanno a votare, screditando la persona. Questa è la peggiore politica che c'è. Io in tutta la campagna elettorale, e lei mi dica se ho soltanto mai detto una parola sugli avversari. Mai. Non ho mai detto nulla, perché questo è il modo di far politica. Io ho parlato soltanto di programmi e, e ho detto che non li considero neanche avversari, ma li considero colleghi. Eh, lei ricorderà che le leggi fascistissime fecero in modo che non esistessero più le opposizioni. Io li considero addirittura colleghi, sono l'antitesi a qualsivoglia forma di totalitarismo.